এখন পর্যন্ত সেইখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যিনি লিখতে অথবা পড়তে সরাসরি জানতেন না সেইখানে ওনার পক্ষে একটা ওরাল ট্রেডিশান যে ট্রেডিশানটা উনি মারা যাওয়ার পরে পুরাপুরি একসাথে করা হয়েছে এবং তার মধ্যে এই বিন্যাসকে নিয়ে আসা এটা কোনোভাবেই সম্ভব না আপনারা নিশ্চয়ই শুনতে পেয়েছেন সে বলল যে এটা কোনোভাবেই সম্ভব না কিন্তু আমি অলরেডি দেখেছি ইট ইজ পসিবল এবং এর চেয়ে আরও একশো গুণ বেশি সুন্দর করে আসলে সম্ভব তো এখানে আপনারা তার একটা চরম লেভেলের মিথ্যাচারিতা শুনতে পেয়েছেন সেটা হলো যে মোহাম্মদ নাকি লিখতে জানতেন না আমি চলুন আপনাদেরকে দেখে দিই সে আসলে লিখতে জানত নাকি না লেট স্টার্ট আমরা যদি একটি হাদিস দেখি চলুন আমরা দেখে নেই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই এটা হচ্ছে সহি বুকারি তাহিদ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত এবং হাদিস নাম্বার হচ্ছে দু এখানে কি বলা আছে চলুন আমরা একটু পড়তে চাই আচ্ছা আমি এখান থেকে মূল অংশটা পড়ছি আপনারা চাইলে পুরো হাদিসটি পড়ে দেখতে পারেন সেখানে কি লেখা আছে আমি তো রেফারেন্স অলরেডি দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে দেখুন কি লেখা আছে অতঃপর তিনি আলীকে বললেন আল্লাহ রাসুল শব্দটি মুছে দাও তিনি বললেন না আল্লাহর কসম আমি আপনাকে কখনো মুছব না এটা আরেকজন বলল তারপর যেটা আছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তখন চুক্তিপত্রটি নিলেন এবং লিখলেন দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই উনি চুক্তিপত্রটি হাতে নিলেন এবং লিখলেন এই যে লিখলেন দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো উনি মোহাম্মদ নিজে লিখতে জানত বিশ্বাস হচ্ছে না আপনারা আবার চেক করে দেখেন এটা কি সহি হাদিস কি না দেখতে পাচ্ছেন সহি বুকারি তাহিদের দু হাজার ছশো নিরানব্বই আচ্ছা এটা কী এখন আপনার যদি তাও যদি অবিশ্বাস করেন আরও একটি সহি হাদিস চলুন দেখে নিই এখানে আপনারা এটাও দেখতে পাচ্ছেন সহি বুকারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে হাদিস নাম্বার হচ্ছে একশো পাঁচ এখানে কী লেখা আছে আমরা যদি একটু পড়তে চাই এটা পড়াটাই পড়ে চলুন এই ইবনু সলাইমান রহমতুল্লাহ ইবনু আব্বাস সাল্লা তাল থেকে বনিত তিনি বলেন রফিজ আল্লাহ সাল্লাম এর রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন আমার কাছে কাগজ খুলো নিয়ে এসো আমি তোমাদের এমন কিছু লিখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা প্রান্ত না হও দেখতে পাচ্ছ নিশ্চয়ই এখানে কি লিখা আছে যখন মোহাম্মদ রোগ বেড়ে গেল তখন বলল দেখেন এখান থেকে যদি আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে আমার কাছে কিছু কাগজ কলম নিয়ে আসো দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই কাগজ কলমের কথা বলা হচ্ছে মানে মোহাম্মদ বলছে আমার কাছে কিছু কাগজ আনো বা এবং কলম আনো আমি তোমাদের জন্য কিছু লিখে দিই তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়ো যেখানে মোহাম্মদ নিজে বলছে যে আমি লিখতে পারি বা লিখতাম সেখানে আজকের আজকের যুগে এসে এ ধরনের বন্ড মানে ধর্ম ব্যবসায়ীরা বলতেছে মোহাম্মদ নাকি পড়ালেখা জানত না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম যিনি লিখতে অথবা পড়তে সরাসরি জানতেন না কি পরিমাণে মিথ্যাবাদী হলে এই ধরনের কথা বলা যায় আর সে যদি হাদিসকে অস্বীকারও করে তাহলে সে অমুসলিম হয়ে যাবে সে কাফের হয়ে যাবে সুতরাং সে নিজেকে আর মুসলিমই দাবি করতে পারবে না ইসলাম প্রচার তো দূরের কথা তাই না সুতরাং সে যদি মুসলিম দাবি করে তাহলে অবশ্যই এটা মানতে হবে যে মোহাম্মদ পড়ালেখা জানতো আর যদি সে এটা মেনে নেয় তাহলে তার কথা মিথ্যা এটা সে স্বীকার করতে হবে আদার হয় সে কাফের ওকে আমরা চলুন দেখিনি আর কি কি আছে আপনি যদি ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করেন এবং যেই কারণে কোরআন নাজিল হওয়ার পরে এত বছর পার হয়ে গেছে এক হাজার চারশো বছর পার হয়ে গেছে কেউ কোরআনের মতো একটা বই ইংলিশ বাংলা হিন্দি কোনো ভাষায় প্রডিউস করে সরাসরিভাবে চ্যালেঞ্জ করার চেষ্টাও করে নাই কত বড় মিথ্যাবাদী আপনারা চিন্তা করতে পারেন কোরআনের মতো হাজারটা বই মানুষ লিখেছে অলরেডি এবং কোরআনের মধ্যে যে চ্যালেঞ্জটা দেওয়া আছে যে তোমরা কোরআনের মতো করে একটি বই লিখো কিন্তু আবার এই চ্যালেঞ্জের পরবর্তীতেই বলা আছে যে তোমরা এটা কখনো পারবা না এবং যারা এটা করতে যাবে তাদেরকে মেরে ফেলা হবে এটাই হচ্ছে মূল ব্যাপার এবং এখানে অনেকগুলো প্রবলেম আছে অনেকগুলো ফালতু কথাবার্তা নিয়ে আসলে মানে এই চ্যালেঞ্জটা দেওয়া সেটা হচ্ছে যে তোমরা পারলে লিখে আনো এখন ব্যাপার হলো যে আজকের যুগে তো মোহাম্মদ বেঁচে নেই তাহলে আপনি লিখে নিয়ে কার কাছে যাবেন যে দেখুন তো এটা কোরআনের মতো হয়েছে কি না এটা আসলে কে করবে বিচার কে করবে কে মানে কোরআনের মতো হয়েছে কি না সেটা বিচারটা মূলত কে করবে তাই না এ ধরনের প্রচুর প্রবলেম আছে আমি সেই প্রশ্নগুলো করছি না শুধুমাত্র আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আসলে কোরআনের মতো করে এ ধরনের গ্রন্থ যে আসলে লিখা পসিবল সেটা চলুন আমরা একটু দেখে নিই এটা হচ্ছে আমাদের সম্মানিত আসিফ মহিউদ্দিনের একটি ওয়েবসাইট আপনারা এখানে গেলে পাবেন অবশ্যই আপনারা ভিজিট করবেন ওয়েবসাইটটি সেখানে গেলে আপনারা কোরআনের মতো করে একটি সুরা পাবেন এটা হচ্ছে সুরা করোনা এটা একজন লিখেছিলেন মূলত পরবর্তীতে তাকে কিন্তু হত্যা করা হয় তাহলে আপনারা দেখেন একজন একটি সুরা বানানোর পর তাকে যদি মেরে ফেলা হয় তাহলে কি অন্যজন সেটার সাহস করবে যদিও কোরআনের চেয়ে আরও বেশি ভালো পরিমাণে মানে গুণ গুণাগুণ সম্পন্ন অথবা সেটার মধ্যে চন্দ্রযুক্ত বা ভাব সম্পূর্ণ 
একটি সূরা লিখেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে সূরা করোনা আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখান থেকে আপনারা আরবিটাও দেখতে পাচ্ছেন ইংলিশটাও দেখতে পাচ্ছেন এবং সম্ভবত অনুবাদটাও এখানে আছে এরকম দেখেন এখানে আরও আছে করোনার মতো প্রচুর সুরা আছে করোনার মতো একটি সুরার যে চ্যালেঞ্জটা এখানে দেওয়া ছিল এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুয়ের তেইশে বোধ এটা ছিল দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুয়ের চব্বিশে যেটা বলা চত যদি তোমরা তা না করো আর কখনো তোমরা তা করতে পারবে না তাহলে আগুনকে ভয় করো দেখুন আগুন দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে তো এখানে মূল কথা হচ্ছে যে আমি আপনাদেরকে দেখালাম এখানে সুরা করোনা নামে একটি সুরা লিখেছিলেন একজন একদম হবু করোনার মতো এবং আপনারা যদি ইউটিউবে সার্চ করেন তাহলে পেয়ে যাবেন আরও কিছু ইন্টারেস্টিং সুরা যেগুলো আসলে করোনার মতো বানানো রয়েছে সুতরাং এই যে ব্যক্তি এই আমি বন্ড প্রথারক মিথ্যাবাদী তো উনি আসলে যে মিথ্যা কথা বলেছেন এটার প্রমাণটা আপনারা এখন পেয়ে গেছে সে বলছে চেষ্টাও করেনি কত বড় মিথ্যাবাদী হলে এই ধরনের কথা বলতে পারে যে সে বলেছে চেষ্টাও করেনি এখন আমি আপনাদেরকে তো দেখালাম এটা শুধু চেষ্টা না চেষ্টাকে পার করে মূলত একটি কমপ্লিট সুরা এখানে দেওয়া হয়েছে নিশ্চয়ই আপনারা বুঝতে পারছেন আপনারা যদি চান পরবর্তীতে আমি এই বিষয়ের উপর আলাদা একটি ভিডিও করতে পারি যেখানে কারা কারা এই ধরনের সুরা বানিয়েছে এবং মজার ব্যাপার হলো আপনি যদি এই চ্যানেলেই ভিজিট করেন আমাদের যে চ্যানেলটির মধ্যে আপনি এই মুহূর্তে আছেন এখানে গেলেও কিন্তু আপনি এ ধরনের সুরা যে বানানো হয়েছে আমি বানিয়েছি আমন ভাই বানিয়েছি সেগুলো কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন আচ্ছা শুনি আর কি বলে যে হ্যাঁ আমি এই বইটা বানাইলাম এই বইটা হচ্ছে গিয়ে কোরআনের মতো একটা বই কারণ কারো পক্ষে এই কম্পোজিশন আনা সম্ভব না তার মধ্যে আবার এই কম্পোজিশন যে আনছে যদি আমি ধরেই নেই যে আমাদের নবী এই বইটা লেখছেন যেটা উনি অবশ্যই লেখে নাই কিন্তু তখন মূর্খের বাচ্চা এটা লিখে নাই এখন তো তোরা গালি দিতে আমার মন চাচ্ছে তাই না আমি যে এখান থেকে দেখাইলাম যে মোহাম্মদ নিজে বললো যে আমাকে কাগজ কলম দাও আমি লিখে দেই এই যে এখানে সে বলছে যে সে একটি চুক্তিপত্র লিখছে এবং অনেক রাজাকে সে মূলত চিঠি লিখত আর এখানে যে সে মূলত আমি আপনাদেরকে যেটা দেখালাম আমি আবারও আপনাদেরকে এটা রিপিট করে দেখাচ্ছি কারণ সে আবারও কথাটা রিপিট করছে যেটা মোহাম্মদ লিখে নাই অবশ্যই লিখে নাই সে মানে তার কথার মধ্যে জোর দিয়েছে তাহলে আমিও আমার কথার মধ্যে জোর দিলাম যে ভালোভাবে দেখ এখানে সে কি বলছে কাগজ কলমের কথা বলছে কি না এখানে কি কাগজ কলমের কথা বলছে নাকি অস্ত্রের কথা বলছে ভালোভাবে দেখ আমি আমি খুবই দুঃখিত আমি হাইপার হয়ে যাচ্ছি তো এই এহি আমিনকে বলছি আপনি যদি ভিডিওটা দেখে থাকেন আমার তবে পরবর্তী ভিডিওতে এসে অফকোর্স আপনি সরি বলবেন যে আমি ওই হাদিসটা জানতাম না দেড়শ আসলে আমি কথাটা বলে ফেলছি আসলে মোহাম্মদ বড়ালেখা জানত কিন্তু কোরআন সে নিজে লেখেনি কমপক্ষে এটুকু স্বীকার করেন অ্যাটলিস্ট এইটুকু স্বীকার করেন যে আসলে মোহাম্মদ লিখতে জানতেন জাস্ট এইটুকু স্বীকার করলেই হবে আচ্ছা শোনা যাক আসলে সে আর কি বলে আসবে যে উনি তো লেখেও নাই উনি তো ওনার পক্ষে তো লেখাও সম্ভব ছিল না এবং যখন উনি একটা আয়াত বলে ফেলছে তার পক্ষে কিন্তু ওই আয়াতটা আবার ফেরত নেওয়া সম্ভব না সে তো মুখে বলে ফেলছে এমন কিন্তু না যে এক কোনো একটা ইনসিডেন্ট হয়েছে যেখানে উনি একটা আয়াত বলছে পরের দিন বলছে না আগের দিন আয়াতটা ভুল বলছে আমি এখন নতুন একটা আয়াত আনবো না যে আয়াতটা বলা হয়ে গেছে সেই আয়াতটা বলা হয়ে গেছে অর্থাৎ এখানে কাটা ছেড়ার কোনো সুযোগ নাই হা 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 এই আমি আপনি আসলে মিথ্যাচারিত লেভেলকে ক্রস করেছেন একদম ক্রস দর্শক এবং শ্রোতা বন্ধুরা আপনারা আমার সাথে থাকুন আমি আপনাদেরকে কয়েকটি আয়াত দেখাই এতে করে আপনারা বুঝে যাবেন আসলে এই এহি আমিন কত বড় মাপের মিথ্যাবাদী চলুন প্রথমে আমরা একটি আয়াত দেখি সেখানে কি বলা আছে এটা হচ্ছে সুরা আনফাল যেটা আট নম্বর সুরা এবং সেটার পঁয়ষট্টি নম্বর আয়াতটি যদি আপনি যান সেখানে দেখেন কি বলা আছে যে হে নবী আপনি মমিনদের মমিনদেরকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন তোমাদের মধ্যে বিশ জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের উপর বিজয়ী হবে এবং তোমাদের মধ্যে একশো জন থাকলে এক হাজার জনের এক হাজার জন কাফিরদের উপর বিজয়ী হবে কারণ তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধ শক্তি নেই এটা কাফিরদের জন্য বলা হচ্ছে এবং এখানে দেখেন সেটা বলা হচ্ছে কি আপনারা যদি দেখেন যে দুশো জনের উপর বিশ জন জয়ী হবে তাহলে এটা যদি একটু ক্যালকুলেশন আপনারা করেন তাহলে এক জনের উপর কত পড়তেছে আপনি যদি দেখেন দুইশো বাঘ হচ্ছে বিশ তাহলে একজনে দশজন বোধ হয় এই যে দেখেন একজনে জনকে মারতে পারবে এটা বলা হচ্ছে কততে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পঁয়ষট্টিতে রাইট কিন্তু একটু পরে এসে মোহাম্মদ ঘুরিয়ে মানে কিছুক্ষণ পর পোলট্রি মেরে এসে বলতেছে যে না না এটা আসলে ঠিক না আমি আসলে ভুল বলেছি ইত্যাদি ইত্যাদি দেখেন পরবর্তী যাতে আমি ক্লিক করলাম এখন আমরা পরবর্তী আয়াটটি দেখব এখানে দেখুন এই যে ছেষট্টি বলা আছে ছেষট্টিতে কি আছে আপনারা নিশ্চয়ই এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি যদি একটু পড়তে চাই 
আল্লাহ এখন তোমাদের ভার লাঘব করলেন দেখেন আল্লাহ নাকি ভার লাঘব করেছেন মানে হলো আল্লাহ বুঝতে পারছেন যে আসলে একজনে দশজনকে মারা সম্ভব না তো তোমরা যেটা করবা সেটা হচ্ছে যে তিনি অবগত আছেন মানে একটু একটু আগে উনি অবগত ছিলেন না এখন উনি অবগত হলেন যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে তাহলে আগে ভাই তুমি দুর্বলতা আছে যে সেটা বুঝতে পারো নি তাই না মানে মোহাম্মদ ভাই তুমি আগে এটার মধ্যে প্রবলেম আছে সেটা বুঝতে পারো নি কিছুক্ষণ পর এসে ঘুরিয়ে এসে মানে একটু হাঁটাচড়া করে এসে বুঝতে পারলো যে আসলে তাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে কাজেই তোমাদের মধ্যে একশো জন ধৈর্যশীল থাকলে তারা দুশো জনের উপর বিজয়ী হবে দেখুন একটু আগে বললো যে একজন থাকলে তোমরা বিশ জনকে মারতে পারবা আর এখন গড়িয়ে এসে বলতেছে যে একজন থাকলে দুজনকে মারতে পারবা মানে হচ্ছে যে তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা আছে এটা আমি বুঝতে পারছি তাহলে এখান থেকে আপনারা কি বুঝতে পারলেন যে আসলে মোহাম্মদ মানে একটু পরপর আয়াত চেঞ্জ করতো যেটা ওই এহি আমিন বলতো চেঞ্জ করে না এবং মজার ব্যাপার হলো এহি আমিন কোন ধরনের আয়াতের রেফারেন্স দেয় আমি এটাও একটুখানি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কি লেখা আছে যে তাদের জন্যই আছে সুসংবাদ দুনিয়ার জীবনে ও আখেরাতে আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই এটা বললো আল্লাহর বাণীর কোনো পরিবর্তন নেই এখন চলুন আমরা এই আয়াতের সাথে আরও একটি ইন্টারেস্টিং আয়াত দেখে নেই এই মুহূর্তে সেখানে কি বলা আছে চলুন একটু দেখে নেই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সোরা নম্বর ষোলো আয়াত সংখ্যা একশো এক এখানে দেখুন কি বলা আছে আর যখন আমরা এক আয়াতের স্থানে পরিবর্তন করে অন্য আয়াত দেই আর আল্লাহ ভালো জানেন যা তিনি নাজিল করবেন সে সম্পর্কে তখন তারা বলে মানে তারা বলে যে যারা বুঝতে পারে যে মোহাম্মদ আসলে ভণ্ড ছিল বা সে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলছে তারা বলে আপনি শুধু মিথ্যা রটনাকারী রাইট এখন আপনারা বুঝতে পারছেন যে আয়াত রিপ্লেস করা বা এক আয়াতের স্থানে অন্য আয়াত আনা পরিবর্তন করে এই স্বভাবটা কিন্তু করে আছে মানে এই ক্যারেক্টারটা আল্লাহর আছে তাহলে ওই এহি আমিন তুই যে বললি যে আসলে আয়াত পরিবর্তন হয় না সে একটা আয়াত বা একটা কথা বলে সেটা কখনোই সে পরিবর্তন করে না কোরআন নিজেই সেটা স্বীকার করছে যে আয়াত পরিবর্তন করে মানে এটা তো কোনো উপায় নেই মানে মোহাম্মদ একটু আগে যেটা বলছে কিছুক্ষণ পরে সে ঘুরিয়ে ফিরছে আয়াত বলতেছে যে না আমি সেটা ভুল বলেছি আমারটা সেটা সঠিক নয় এরকম আরও বেশ কিছু আয়াত চলুন আমরা এই মুহূর্তে দেখে নেই এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো চার নম্বর সরা নিশা এবং সেটার আয়াত সংখ্যা হচ্ছে পনেরো এখানে কি বলা আছে আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যবিচার করে তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের মধ্য থেকে চারজন সাক্ষী তলব করবে যদি তারা সাক্ষ্য দেয় তবে তাদের ঘরে অবরুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তাদের মৃত্যু হয় দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয় যে কোনো একটা নারী সে যদি ব্যবিচারে লিপ্ত হয় তাহলে যেটা করতে হবে তাকে একটি ঘরে রাখতে হবে অবরুদ্ধ করে এবং যে পর্যন্ত না সে মারা যায় সে পর্যন্ত রাখতে হবে এটা ছিল হচ্ছে যে চারের পনেরো নম্বর আয়াত কিন্তু সে পোলট্রি মেরে এসে কিছুক্ষণ পর অন্য আর এক জায়গায় বলতেছে দেখেন এখানে কি বলতেছে ব্যবিচারিণী ও ব্যবিচারী তাদের প্রত্যেককে একশত ব্যথাঘাত করবে আল্লাহর বিধান কার্যকরীকরণে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের প্রভাবান্বিত না করে যদি তোমরা আল্লাহ ও আখেরাতের উপর ইমানদার হও আর মমিনদের একটি দল যেন তাদের শাস্তি প্রত্যক্ষ করে আচ্ছা এখান থেকে আপনারা যেটা দেখতে পেয়েছেন এটা হলো একশত ব্যথাঘাত করতে হবে ওই সময় কি বলল একটু আগে যেটা বলছে আপনাদেরকে যেটা দেখাইছিলাম সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে হচ্ছে অবরুদ্ধ করবে ঘরে অবরুদ্ধ করবে যে পর্যন্ত না তারা মারা যায় এটা অর্থাৎ এই নিয়মটা অর্থাৎ ঘরের ভিতরে অবরুদ্ধ করে রাখার যে নিয়মটা সেটা পরিবর্তন হয়ে কি হলো একশো ব্যথাঘাত করবে তাহলে এই যে পরিবর্তন সেটা আসলে আপনার নিশ্চয়ই এখান থেকে দেখতে পেয়েছেন যে পরিবর্তন হয়ে যায় এখন এই যে এহি আমিন এই যে ভণ্ড প্রতারক সে যে বলছিল যে আসলে কোনোভাবেই মোহাম্মদ একটি কথা বললে সেটা কোনো প্রকার পরিবর্তন হয় না বা একটু আগে যেটা বলছে সেটা কোনোভাবেই রদ করে না সেটা কি মানে সত্য রইল বা এটা কি আসলেই মানে অথেন্টিক কথা বললো সে সত্য কথা বললো মোটেও না সে কিন্তু এখানে মিথ্যা কথা বলেছে এটা ডেফিনেটলি আপনারা ধরতে পেরেছেন আচ্ছা চলুন আমরা শুনে নেই সে আর কি বলে যদি আমি ধরে নিই কোনো মানুষ এক হাজার চারশো বছর আগে এই কথাটা বলছে দেন এটা কোনোভাবেই কখনো মেক সেন্স করে না আপনি যদি সুরার রুমের দিকে তাকান আপনি দেখবেন এমন একটা প্রেডিকশান কোরআন প্রথম পাঁচ আয়াতে করছে যেটা অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব কিন্তু এই অসম্ভবই সম্ভব হয়েছে কোরআন বলছে এটা হবে এবং এক্স্যাক্টলি সেটা হয়েছে ওকে চলুন আমরা আসলে দেখে নিই এক্স্যাক্টলি কি সেটা হয়েছিল কি না দর্শক এবং শ্রোতা এর আগে আমি প্রচুর কথাবার্তা স্কিপ করে দিয়েছি যেখানে সে মানে এত পরিমাণে 
ফালতু কথা বলছে যেগুলো আমি মনে করছি যে আপনাদেরকে শোনানো আসলে দরকার নেই এবং আজকের এই ভিডিও অনেক বেশি লম্বা হচ্ছে তাই সেই কথাগুলো বাদ দিয়েছে সেখানে সে মূলত কোরআনকে ধ্বংস করে দিলে কিভাবে অল্প সময়ের ভিতরে কোরআনকে আবারও মানে রিফর্ম করা যাবে সে বিষয়ে সে বলেছে অন্ধরাও নাকি কোরআন মানে মুখস্ত পারে ইত্যাদি ইত্যাদি এখন কথা হলো এক এক জায়গায় এক এক ধরনের কোরআন কিন্তু আপনারা জানেন এক এক ধরনের উচ্চারণ হয় এক একভাবে পড়ে অক্ষরের বিকৃতি ঘটে তো অক্ষরের বিকৃতি ঘটিয়ে যদি একজন কোরআন বানায় তাহলে তো এক একটা কোরআন আলাদা আলাদা হবে কোনোভাবে আসলে ম্যাচ করবে না একটার সাথে আরেকটা তাই না আচ্ছা এনিওয়ে আমি আসলে মূল জায়গায় ফিরে আসি সোরা রোমকে নিয়ে সে যেটা বলছে যে প্রেডিকশনটার কথা বলা হচ্ছে ভবিষ্যৎ বাণীটা আর যেটা নাকি কোরআন বলেছিল এবং সঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং মোহাম্মদ সেটার মধ্যে সাই দিয়েছিল আর এই ব্যাপারে চলুন আমরা একটি হাদিস দেখে নিই দেখা যাক ওই হাদিসের মধ্যে আসলে এই ঘটনাটা এই যে এহি আমিন যেভাবে আসলে এক্সপ্লেন করছেন আদৌ কি এভাবে আছে নাকি এই এহি আমিন সম্পূর্ণ মিথ্যাচারিতা ভাওতাবাজিতা করছে চলুন আমরা সেটা একটু খুঁজে বের করি আচ্ছা আমি যদি আপনাদেরকে দেখাতে চাই প্রথমেই সোরা রোম যেটা একত্রিশ নম্বর সোরা সম্ভবত কোরআনের মধ্যে আপনারা গেলে পাবেন এবং আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তিরমিজি তাহাকে কৃত এবং সেটার হাদিস নাম্বার হচ্ছে থ্রি আচ্ছা এখানে কি বলা আছে চলুন আমরা একটু বিস্তারিত পড়ে নিই ইবনু আব্বাস রাজিয়াল আনহ হতে বর্ণিত আল্লাহর বাণী এখানে অনুবাদটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আলিফলাম মিম রোমজ্ঞ নিকটবর্তী ভূখণ্ডে পরাজিত হয়েছে এই আয়াত প্রসঙ্গে তিনি বলেন এতে দুই রকমের কিরাত আছে এখানে বেশ অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তাগুলো আছে আমরা যদি এখান থেকে একটু পড়তে চাই মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা করত যে রোমান শক্তি পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হোক কেননা তারা ছিল আহলে কিতাব তারা ব্যাপারটি আবু বকর রাজাল্লাহ তালা আহ এর সামনে উল্লেখ করলেন তিনি তার রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে জানান এখানে যে ঘটনাটা ঘটতেছে এটা যদি আপনারা ভালোভাবে বুঝতে চান সেটা হচ্ছে দুটি অঞ্চল একটি অঞ্চল অন্য অঞ্চলের সাথে যুদ্ধ লেগেছে এবং মোহাম্মদের পক্ষ অথবা মোহাম্মদের মানুষ বা সাহাবারা একটি অংশকে সাপোর্ট করে এখান থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে মুসলিমরা আকাঙ্ক্ষা করত যে রোম শক্তি বা রোমানরা তারা যেন আসলে পারস্য শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হয় মানে পারস্যের বিপরীতে রোমানরা যাতে আসলে বিজয়ী হয় অর্থাৎ রোমানদের পক্ষ হচ্ছে মুসলিমরা এই হলো ঘটনা এখন এই ব্যাপারে একজন সাহাবি মোহাম্মদকে বলেছিল যে আসলে রোম এবং পারস্য এরা তো দুজন আসলে দুই পার্টি আসলে ঝগড়া লেগেছে আপনি কি বলেন আপনি এ সম্পর্কে কি ভবিষ্যৎবাণী করবেন তখন যেটা হলো মোহাম্মদ কি বলেছিল চলুন আমরা এখান থেকে একটু দেখে নেই তিনি বললেন ও চিরেই রোমান শক্তি পারস্য শক্তির উপরে বিজয়ী হবে মোহাম্মদ বলেছে যে আসলে রোমানরা বিজয়ী হবে অর্থাৎ পারস্যকে হারিয়ে দিবে এ হলো মোহাম্মদের প্রেডিকশন আচ্ছা পরবর্তীতে কি হলো চলো আমরা একটু দেখি আবু বকর রাজু একথা তাদের নিকট উল্লেখ করলেন তারা বলল আপনি আমাদের ও আপনার মাঝে এর একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন আচ্ছা এখানে বলা হচ্ছে এখানে যে বাজেটই আসলে ধরতে যাচ্ছে মোহাম্মদের পক্ষের লোকরা সেটা হচ্ছে যে কত সময়ের মধ্যে আসলে বিজয়ী হবে এটা মানে সময়সীমা নির্দিষ্ট করার কথা বলা হচ্ছে আচ্ছা এ সময় সময়ের মধ্যে আমরা যদি বিজয়ী হই তবে এখানে একটি নির্দিষ্ট মালের কথা আপনার ব্র্যাকেটে দেখতে পাচ্ছেন একটি নির্দিষ্ট মাল অথবা সম্পদের কথা বলা হচ্ছে এটা আসলে জামানত রাখা হবে এবং এটা যে বিজয়ী হবে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে মানে যে মূলত বাজেতে জিতবে তাকে মূলত দেয়া হবে মানে এখানে বাজি দেওয়া হচ্ছে মূলত ব্যাপারটা এটা আচ্ছা আর যদি আপনারা বিজয়ী হন তবে আমরা আপনাদেরকে এই পরিমাণে মাল দিব ঠিক আছে মানে দুই এখানে সাহাবাদের মধ্যে দুটি পার্ট হলো এবং বললো যে আসলে রোমানরা বিজয়ী হলে আমাদেরকে এটা দিতে হবে আর পারস্য বিজয়ী হলে ওইটা দিতে হবে এবং মোহাম্মদকে তারা আসলে জিজ্ঞেস করে কনফার্ম হয়ে গিয়েছে আসলে রোমানরা বিজয়ী হবে এখন সময়সীমাটা আসলে কত হবে সেই বিষয়ে তারা কথা বলছিল তিনি পাঁচ বছরের সময়সীমা নির্দিষ্ট করেন দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু এ সময়ের মধ্যে কোনো বিজয়ী সূচিত হলো না দেখতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই পাঁচ বছরের ভিতরে আসলে রোমানরা পারস্যের উপরে কোনোভাবে বিজয়ী হয়নি লোকেরা নবী সাল্লাহ সাল্লামের নিকট উল্লেখ করলেন তিনি বললেন হে আবু বকর তুমি কেন আর কিছু সময় বেশি সময়সীমা ধার্য করলে না মানে দেখুন মোহাম্মদ যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে যে বিজয়ী হবে কিন্তু আসলে কত সময় এর ভিতর বিজয়ী হবে সেই সম্পর্কে আসলে মোহাম্মদ যেটা বলছিল সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর কিন্তু পাঁচ বছরের ভিতরে আসলে বিজয়ী হয়নি দেখুন আবু বকর আসলে মোহাম্মদের কথা শুনেই সে আসলে বাজি ধরে ফেললো যখনই শুনলো যে আসলে বিজয়ী হবে 
তখন আসলে সে বাজি ধরে ফেললো অবভোগ করে তখন বাজিতে যখন হেরে গেল মানে পাঁচ বছর সময়সীমা নির্ধারণ করলো সেই পাঁচ বছর সময়সীমার ভিতরেও যখন আসলে বিজয়ী হলো না মানে আবহ করে হেরে গেল তখন আবার মোহাম্মদের কাছে এসছে আসার পর বলতেছে যে আসলে আপনার কথা অনুসারে তো বাজি ধরলাম কিন্তু আপনি যে ভবিষ্যৎবাণী করলেন সেটা তো আসলে ফলল না পাঁচ বছর ভিতরে তো আসলে বিজয়ী হলো না তখন যেটা মানে মোহাম্মদ বলতেছে তুমি আর কিছু সময় কেন বাড়ালো না বর্ণকারী বলেন আমার মনে হয় তিনি দশ বছরের কাছাকাছি সময়ের কথা বলেছেন এখানে দেখেন আরও এটার মধ্যে বিভ্রান্তি ঢুকে দেওয়া হচ্ছে সাইদ রাদুল্লাহ বলেন যে বিজুক এখানে দেখতে বিজুক শব্দের অর্থ হচ্ছে দশের চেয়ে কম এটা কোনোভাবে দশের চেয়ে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা নেই বর্ণকারী বলেন পরবর্তীকালে রোহন শক্তি বিজয়ী হল রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের বলেন এটাই আল্লাহ তালার বাণী আইফলা মিম ডেস ডেজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে মূলত মোহাম্মদ যে প্রেডিকশনটা করেছিল এটা কোনোভাবে ফলেনি বরং মোহাম্মদের পক্ষের লোক আবহ করা আসলে বাজি ধরার পরেও বাজিতে হেরে গিয়েছিল যেটা আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আসলে এখানে যে বাজির কথাটা বলা হচ্ছে এখানে মোহাম্মদকে যখন বলা হলো তখন বলতেছে তুমি কেন আর বেশি সময় বাড়ালো না তো আসলে ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনারা বোঝে গেছেন যে আসলে এই যে এহি আমিন এখানে আসলে মিথ্যাচারিতা করলো যে রোম সম রোম রোমানরা মূলত আসলে পার্শ্বের উপরে বিজয়ী হয়েছিল কি না সেটা বড় বিষয় না বড় বিষয় হলো যে আসলে মোহাম্মদ যে প্রেডিকশন করেছিল সেটা আসলে ফলেনি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে ফলেনি হ্যাঁ এবং তার কাছে যাওয়ার পরে সে আরও ধমক দিয়ে বললো যে তুমি কেন আর সময় ভারিয়ে বললা না দেখুন সে যদি নিশ্চিত হতো আমি এখন আমি এহি আমির পক্ষে একটি লাইন বলছি সেটা হচ্ছে আমি ধরে নিলাম যে মোহাম্মদ তার আল্লাহর মাধ্যমে সব কিছু জেনে গেছে যে আসলে রোমানরা বিজয়ী হবে তাহলে কত সময়ের ভিতরে বিজয়ী হবে সেটাও নিশ্চয় জানার কথা তাই না এত বড় একটি রেজাল্ট ব্যাপারে যেহেতু সে জেনে গেছে তাহলে কত সময়ের ভিতরে হবে সেটাও নিশ্চয়ই অজানা থাকার কথা না তাহলে সেই সময়টা বলে দিলে কি সমস্যা হতো রাইট আচ্ছা এই হলো মূলত বিষয় এখন দর্শক এবং শ্রোতা বন্ধুরা এই ভিডিওটা হচ্ছে থার্টি ফাইভ মিনিট আমি হচ্ছে সেভেন্টিন মিনিট পর্যন্ত এসছি সো এটা প্রায় মানে অর্ধেক পর্যন্ত এসছি কিন্তু ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে গেছে আমি কি করব তার মিথ্যাচারিত জবাব দিতে গেলে আসলে মানে প্রচুর বড় হবে ভিডিও তো আজকের মতো তাহলে এখান থেকে বিদায় নিই আমি অনেক বেশি টায়ার্ড সো আজকের মতো এখান থেকে আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি আপনারা যারা এতক্ষণ আমার সঙ্গে ছিলেন আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমার সঙ্গে থাকার জন্যে আগামী কোনো একটা অনুষ্ঠানে আবারও দেখা হবে কথা হবে সে পর্যন্ত অনেক বেশি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সেই শুভ কামনা এবং শুভ প্রত্যাশা জানি আজকের মতো হৃদয় গান এখানেই সাইন আউট হচ্ছে ভালো থাকুন সবাই টাটা